والصلاة والسلام على ملا النبي بعد أما بعد شمرت بحيرة إيمان ركا قرار جنو قطو قلو گرتو پرنو بشوئي أما در کے جانتے ہو بے تانا ہو لے جو دی بشوئي قلو امرا نا جانی تاہلے اتو ٹک خوتی ہو بے اتو ٹک خوتی ہو بے جا امرا شارا جبون جتو تحجد جتو فروز سنت نفل سالات سیام حاج عمرہ اتتی جتو عمل عمرہ کربو شب عمل برباد ہوئی جیتے پارے شب عمل نشٹ ہوئی جیتے پارے جو دی امرہ ای بشوئی گلو تھے کہ شب دھان نہ ہوئی شطر کو نہ ہوئی مرتد ہوئی جار مطو کچھو کارون امرہ ایرہ گو پڑے چھی ایک ہون امرہ پڑبو اتھو چو ای بشوئی گلو اما در مدد بولتے گل ایبل ایبل با اہو رہو گوٹ چھے منوش نا جانار کارونے نا جانار کارونے جو دی कठिन भावे बा परिपूर्ण भावे निरीक्षण करा होए ताहले देखा जावे जे जरा पाचकतो नमाज पढ़े जरा हाज उम्रते अभ्यस्तो बा करे था के ऐसे हम इतनी करे था के तादर मध्य हो बहु मानुषेर सलात से हम को बोलतो दूर रखो था इस्लाम आचे की ना एक है नहीं समस्या है जावे इस्लाम आचे की ना मुस्लिमेर खाता य एलम ना थकर करों ने एलम गुलर चर्चा ना थकर करों ने विषय गुल आमदें जीवन उत्तम तो जरूरी ईमान टीका बाढ़ जोनों खूब जरूरी समय तो बंद होगा आज के रालोचे विषय होलो अल हुक्मु बेगैरी में अंजल अल्लाह मानो बुरोजी तो विधान दिए विचार काट जो पूरे चरणा करन विधान मानो बुरोजी तो वि� जीवने व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र इत्यादि क्षेत्र इत्यादि क्षेत्र इच्छा अनिच्छा एमक भलो मानुषुलर पारस्परिक सम्पर्क मध्य अनेक समय द्वंद संघात बेधे जाए बाधे ना मुमिन मध्य संघर्ष लागे ना द्वंद है ना फासेट फाजेर तो लड़ाई जुद्ध मारामारी खुनाखनि अपना पत्री का जानें जे टेटा टेटा नहीं आर की नहीं और हमारी करे बॉल्लोम नहीं हमारा हमारी शुरू होएगा से दुई पक्को झगड़ा लेगा से दुई पक्को झगड़ा लेगा से झगड़ा लागले तो समाधान जो न मुरब्बी दर का डाका दरकार मेंबर आसे चेयरमैन आसे तार पर होलो गिये अपना थाना आसे अदालत आसे कि� एवं मानुष के आघात करते से गुरु का भी पहला आघात करते से बड़ी घर के आघात करते से भी नष्ट हो जाते हैं तो मानुष के मध्य दंडों शंघात रह किंतु हुए था के एवं कि मुमिन देर मध्य हो शंघर्शो हुए था के दंडों शंघात हुए था के एवं कि शामिस्त्री मध्य समस्या हुए था क्या है ना शामिस्त्री एवं माँ मेर मध्य दंड शुद्ध ताय नहीं, ड्राइवर हेल्प पर मतलब झगड़ा है, है ना? ढाका शहर देखें क्यों बस था? मैंने पैसेंजर और सुपर वाइजर के मध्य, कंडक्टर के मध्य, अरे कि तुम बोल झगड़ा, कोताही कोताही झगड़ा। तार परे, अमरा अमरा विशेष करे प्रवासी था कि बादेशे हो, जेको जेको नमरे मैचे था कि एक टाइम मैचे दो जून तीन � संघर्ष लगे ना भूल बुझा बुझा है टाका बचा नहीं है खाना दाना भी तोड़ नहीं है तार परे टीवी चलाना नहीं है एसी चलाना नहीं है तार परे ये भावे बाजार घाट करा नहीं है विभिन्न मेहमान आज चे कथा बोलते सारे जनों को मेरी स्टाफ ऐसे इतने नहीं किए से संघर्ष शुरू है से तो नानान कारण है शालिशीर मध्यमे बा कोई एक जन बोशे बा पारस्परिक ज़ादर मुझे दोनों तारे ही बोशे जिधि समाधान करें नहीं तो पारे सब तो भालो तो है ना अच्छा आप जो दी तारा निज़ेर ना पारे ताहले आसपासे जरा एक टू बड़ो तादर के डेके मिमंशा करें ना दौर कर अथवा इमाम मुआज़िन बा चेयरमैन मेंबर अथवा विभिन्न भावे ही, विभिन्न लोकर माध्यमे ही, जरा दायित्वशील बुजुर्मान तादर माध्यमे अमरा एक मिमांशा नवा उचित आमदेर, नवा उचित। एकोन 
বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আর যারা ফয়সালা দিবেন ম্যাচের সমস্যা হয়েছে একদিন আইসা একটা রায় দিয়ে গেল ফয়সালা দিয়ে গেল অথবা দুজন যে কোনো দুজনের মধ্যে সমস্যা হয়েছে তাদের সমাধান একজন মানুষ এসে দিয়ে গেল তো এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কি নীতি আপনি আপনিও হতে পারেন সেই লোকটা আপনি হয়তো কোনো জায়গায় আপনাকে ডাকছে একটা ফয়সালা করার জন্য তখন আপনার জন্য কি নীতি আপনি যে ফয়সালা দিতে যাচ্ছেন এক্ষেত্রে আপনাকে কি করণীয় এ বিষয়টা এখানে জানতে হবে তা না হলে হয়তো বা আপনি একটা ফয়সালা দিয়ে আসলেন এই ফয়সালাটার কারণেই আপনার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনি কাফের মুরতাদ হয়ে যেতে পারেন আপনি একটা ফয়সালা দিয়ে আসছেন আবার যিনি আপনার কাছে বিচার দিতে আসলো আপনার কাছে সমাধান চাচ্ছে তারও ভাবভঙ্গিমা এবং মন মানসিকতার কারণে বিচার চাইতে গিয়েও একটা মানুষ কাফের মুরতাদ হয়ে যেতে পারে বিষয়টা কত স্পর্শ কাতর আমরা এখানে পড়লেই বুঝবো ইনশা আল্লাহ দেখুন তাহলে আলোচ্য বিষয় হলো যে এই যে দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলো হয় এগুলো মানুষের জীবনে হতেই পারে এখন এগুলোর ক্ষেত্রে ফয়সালাটা কি আল্লাহর বিধি বিধান দিয়ে হবে নাকি যে যেটা ভালো মনে করব সেটা দিয়ে হবে এটা হলো প্রশ্ন তো এখানে শিরোনাম করা হচ্ছে যে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন কোথায় দিয়েছেন কোরআন করিমের মধ্যে আর হাদিসের মধ্যে আর কোথায় দিয়েছেন এজমার মধ্যে নাকি ক্যাসের মধ্যে না যখন কোরআন এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না তখন আমরা এজমা ক্যাসের দিকে নজর দিব দিয়ে এটাকে সমাধান করব সমাধানের জন্য আমরা এজমা এজমা কেয়াস নাই এটাও বলা যাবে না আবার এজমা কেয়াস কোরআনের মতো মৌলিক দলিল এটাও বলা যাবে না খায়ের তাহলে বলছিলাম যে আল্লাহর যে বিধান নাজিল করেছেন হয় কোরআনে হোক অথবা হাদিসে হোক ওয়াহির বিধান এক কথায় কি ওয়াহির বিধান কোরআনের বিধান আল্লাহর দেয়া বিধান সেই অনুযায়ী ফয়সালা করা ফয়সালা নেয়া এই সম্পর্কে আলোচনা তো এই ক্ষেত্রে লেখক প্রথমে যে বিষয়টা বলবে আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছি না আল্লাহর উপর ইমান এনেছি কারণ অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই সে আপনি আওয়ামী লীগ করেন আর বিএনপি করেন আর জামাত করেন আর জমিয়ত করেন আর চর্মনা করেন যাই করেন আমরা কি করেছি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি যদি আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনে থাকি যারা ইমান আনে নাই তাদের কথা এখন বাদ যারা ইমান আনে নাই অন্য ধর্মের মানুষ তাদের কথা বাদ রাখছি এখন যদি আপনি যে দলই করেন বা যাই করেন আপনি ইমান আনছেন কিনা আগে প্রশ্নে আসেন হ্যাঁ ইমান আনছেন তাই কিনা ইমান আনে এনেছি আমরা যেমন আমরা এখানে আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি তো এই ইমানের দাবি হলো আমাদের প্রতি ইমানের কি দাবি হলো ইমানের নির্দেশনা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধি বিধানকে মেনে নেওয়া আল্লাহর বিধি বিধানকে মেনে নেওয়া এবং আল্লাহ যে ল বা আইন দিয়েছেন এটার প্রতি রাজি থাকা কটা কথা বললাম দুইটা আল্লাহর বিধি বিধানগুলোকে মেনে নেওয়া এখানে সারেন্ডার করা আর কি যে আল্লাহর বিধি যখন আল্লাহর বিধান পেয়ে যাব হয়তো ম্যাচে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে এক খুব দুজনে খুব মেজাজ চটা কিন্তু একটা পবিত্র কোরআন থেকে হাদিস থেকে আপনাকে একটা সমাধান দেওয়া হচ্ছে এখন আপনার মেজাজ ঠান্ডা করতে হবে এখন আপনার ট্যারাটা ভেতরে রেখে আসতে হবে আর কি এখন আপনার দ্বন্দ্বটা নিরসন করতে হবে তো এটা হলো কেন কেন করবেন এটা ওই লোকের চেহারা দেখে না আপনি যে ইমান এনেছেন আপনার ইমানকে বাঁচতে বাঁচাবার জন্য আপনার ইমানের দাবি আপনার ইমান বলছে এটা যে এখন কোরআনের ফয়সালা এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে তা না হলে আপনার ইমান টিকবে না তাহলে প্রথম কথা হলো যে ইমানের দাবি এক নম্বর দাবি কি আল্লাহর হুকুম বা আল্লাহর বিধানকে মেনে নেওয়া আবার বলেন তো কি বললাম আল্লাহর বিধানকে মেনে নেওয়া শুধু ইমাম আর মোয়াজিনদের জন্য ফরজ ঠিক না যারা আমরা বিভিন্ন দলের লিডার তাদের জন্য কি ফরজ না 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 আচ্ছা যারা আল্লাহর প্রতি ইমান হচ্ছে সে যে দলেরই হোক যে দেশেরই হোক খায়ের দুই নম্বর হলো আল্লাহর আইনে আইনকে আইনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় সন্তুষ্ট আগে বলছিলাম যে মেনে নেওয়া এখন বলছি সন্তুষ্ট থাকা অনেক সময় মানে একটা জিনিস মেনে নেয় কিন্তু মন থেকে মানে না রাগে মানে নিরুপায় হয়ে মানে আর কি আছে না 
মানে এখন কিছু করা নাই ফয়সালাটে দিয়ে গেল না মানে আর কোনো কিছু করতে পারতেছি না কিন্তু মেজাজটা খুব খারাপ আর কি যে একদিন তোরে যদি সাইজে পাইছি আর কি এরকম বলে না মানুষ তো এটা অন্তর থেকে মানা হলো না এক নম্বর কথা হলো একটা একটা হলো যে মেনে নিতে হবে আর দুই নম্বর সেটা অন্তর স্থান দিতে হবে এটা সন্তুষ্ট থাকতে হবে কয়টা কথা দুইটা কথা ক্লিয়ার আচ্ছা যখন আপনি আল্লাহর বিধানকে মেনে নেবেন আর যখন আল্লাহর বিধানের প্রতি বা আল্লাহর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বা সন্তুষ্ট থাকবেন তখন আপনাদের আমাদের জন্য করণীয় থাকবে আমাদের জন্য যেটা করণীয় সেটা হলো যে আমাদের মাঝে ড্রাইভার প্যাসেঞ্জার বা ম্যাচের মধ্যে বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে বা যে কোনো ক্ষেত্রে বন্ধু বন্ধুর সাথে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব হয়ে যাবে তখন আমাদের উচিত হবে কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে ফিরে যাওয়া কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে এটাকে আর একভাবে বলতে পারি তখন আমরা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া একই কথা না আল্লাহর বিধান পাবো কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে এই জন্য কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে কী করা ফিরে যাওয়া এমন কি খুনাখুনি হয়ে গেছে সেখানেও ফয়সালা হবে কার কোরআন এবং সন্ন্যার ভয় পায় না জি আল্লাহ তারপরে সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে সেখানেও এবং যত অধিকার বলতে যা কিছু আছে মানুষের সাথে মানুষের যত প্র কেনা বেচার ক্ষেত্রে যত দ্বন্দ্ব আছে সর্বক্ষেত্রেই আমাদের যদি ইমান আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের উচিত হবে যে আল্লাহর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রেখে সেটাকে অবনতমস্তকে মেনে নেওয়া এবং সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া কথা বোঝা গেছে আচ্ছা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের ইলাহ সমস্ত আমাদের ইবাদতগুলো আল্লাহর জন্য হবে ঠিক না আর আল্লাহ আমাদের কি রব রবকে মানে রবের রবের কতিপয় কাজ আছে আমরা মাঝে মধ্যেই বলে থাকি ঠিক না রবের কাজ কি সৃষ্টি করা রিজিক দেওয়া জীবন দেওয়া মৃত্যু দেওয়া মান সম্মান দেওয়া জয় পরাজয় দেওয়া তার নেতৃত্ব দেয়া নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া সমগ্র পৃথিবী পরিচালনা করা ঠিক কি না হায়াত মত ইত্যাদি দেওয়া আর বিধান দেওয়াটা হলো এটা হলো শুধু মানুষের কাজ ঠিক না বিধান দেওয়াটা কার কাজ আল্লাহ আকবর রুবুবিয়াতের একটা কাজ হলো বিধান বিধান দেয়া একটা সমাজে একটা মানুষ মানুষের সমাজ কীভাবে চলবে সেটাই বিধি বিধান দেয়া কোনো মানুষের দায়িত্ব অধিকার নাই মানুষ যেমন যেমন সন্তান দেওয়া যেমন কোনো মানুষের কাজ নয় জয় পরাজয় দেওয়া যেমন কোনো মানুষের কাজ নয় ঠিক ওই রকম বিধান দেওয়াটাও কোনো মানুষের কাজ নয় এটা কার কাজ এটা আল্লাহর কাজ এখানে একটা কথা সংসদ ভবনে যারা এমপি থাকেন তাদের কাজ কি বলেন তো আপনারা তো সংসদে কোনোদিন এমপি হতেও পারেন না হতে তো পারেন তো আপনি যখন মনে করছেন সাংসদ হয়ে গেছেন সংসদের কি কয়টা রে সংসদ সদস্য হয়ে গেছেন তো আপনার কাজ কি বলেন তো এখন থেকে জানা না থাকলে আপনি করবেন কেন পরে দুইটা কাজ করা একটা হলো আপনার যেখানে ভোট পান আর কি যারা ভোট দেয় না ওদেরকে বাদ যেখানে ভোট পান সে এলাকার উন্নয়ন করা মানে আপনার এলাকার উন্নয়ন করা আর কি আর দুই নম্বর হলো আইন তৈরি করা দুই নম্বর কি আইন তৈরি করা আল্লাহ আকবর দেখেন আইন তৈরি করা কোনো মানুষের কিন্তু অধিকার নাই কিন্তু গণতন্ত্রে মানুষকে সম্পূর্ণ আল্লাহর পজিশনে নিয়ে উঠাই নিয়ে গেছে একজন সাংসদকে অধিকার দিচ্ছে যে আপনি আইন করবেন আমরা মানতে বাধ্য বা প্রজারা মানতে বাধ্য এটার নাম কি ইসলাম একটা মুসলিম এটা কি করে মানতে পারে এটা আমাদের সংশোধন হতে হবে আমাদের বুঝতে হবে যে আইন তৈরি করা কোরআন এবং সন্ন্যার আইনগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি বোঝাতে পারি সেগুলোকে মানার জন্য মানুষকে বোঝাতে পারি প্রচার করতে পারি কিন্তু কোরআন এবং সন্ন্যার বিরুদ্ধে হেদিসের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো আইন আল্লাহ নারাজ হবেন আল্লাহ আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এমন কোনো আইন তৈরি করা কোনো সংসদের জন্য জায়েজ নাই কোনো সংসদের জন্যই বৈধ নাই যদি কেউ করে আল্লাহর কাঠ গড়ে তাকে দাঁড়াতে হবে কারণ সে আল্লাহর পজিশনে কোনো একটা পীর সাহেব যদি বলে যে আমি তোমাদের সন্তান দিতে পারি এ যেমন অপরাধী যে সমস্ত সংসদ সদস্য মানুষকে আল্লাহ বিরোধী কোরআন বিরোধী আলহামসাল্লাম কোরআন সন্না বিরোধী যদি আইন তৈরি করে তাহলে সেও সমান অপরাধী 
আর এদেরকে যারা মানে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে তারাও তাকে রব হিসেবে মেনে নিল আচ্ছা তো আল্লাহ রবুল আলমিন রুবুবিয়াতের একটা ইয়ে হলো কাজ হলো যে হুকুম দেওয়া এখানে বলা হচ্ছে ফাইজিব আল হাকিম ফাইন আল্লাহ হুয়াল হাকাম ও আইলাই হিল হুকুম আল্লাহ হলেন ফাইসালা দাতা ফাইসালা দাতা কে আল্লাহ এবং ফাইসালা আল্লাহর কাছ থেকে নিতে হবে বাস মুমিনদের একটাই কাজ আল্লাহর ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে ফাইসালা নিতে পারবে না সুতরাং যে ফয়সালা দিবেন আপনি মনে করেন ফয়সালা দিতে গেছেন কারো দ্বন্দ্ব হয়েছে সেখানে আপনি ফয়সালা দিতে গেছেন কারো ম্যাচের দ্বন্দ্ব হয়েছে ফয়সালা দিতে গেছেন বা এলাকায় গিয়ে তো আপনি বড় নেতা এখানে না হয় বেশি একটা মানুষ আপনাকে পাত্তা দেয় না কিন্তু এলাকায় কিন্তু আপনি বড় লিডার সবাই তখন দেশে গেলে আমাদের পোশাক আশাক চেঞ্জ হয় একটু মুট টুট মোটামুটি বিদেশ থেকে আসছি বুঝলেন না তো এলাকায় মানুষেরও আপনার একটু ভিন্ন চোখে দৃষ্টি দেখে মানে বড় কিছু একজন বিদেশ থেকে আসছেন তো আপনি কিন্তু সেখানে একটা নেতা লিডার তো সেখানে আপনি গেছেন সমাধান দেওয়ার জন্য শুনুন ফায়াজিব আল্লাহ হাকেন ফয়সলাকারীর জন্য ওয়াজিব হলো আল্লাহর আল্লাহ যা নাজিল করেছেন এই বিধানকে সামনে রেখে ফয়সলা করা এই বিধান এর আলোকে ফয়সলা করা আল্লাহ আকবর এটা আপনার আমার সবার জন্য দায়িত্ব এমনকি একজন শিক্ষক দুইজন ছাত্রের মধ্যে বিচার করবে সেখানেও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সলা করতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আয়াত এখন আসেনি থামেন আচ্ছা এটা হলো আপনি যখন বিচার করতে যাবেন বা যারা জজ যারা ব্যারিস্টার যারা উকিল যারা ফয়সলা দেয় বিভিন্ন আদালতে তাদের জন্য এই বিধান যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সলা দেবেন আল্লাহ আকবর আচ্ছা আর প্রজা সাধারণ যারা বিচার নিতে যাবে তাদের উচিত হবে যে কোরআন এবং সুন্নায় কি আছে সেটা আমাদেরকে বলেন কিসের ফয়সলা নিতে হবে বলুন কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কি ফয়সালা আছে সেই ফয়সালা আমাদেরকে দিতে হবে আমাদের সমাজে চালু করতে হবে আমাদের দেশে চালু করতে হবে আমাদের সর্বক্ষেত্রে সরজীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে যে নির্দেশনা রয়েছে সেটা অনুযায়ী আমরা ফয়সালা চাই খুনাখুনি হয়ে গেছে মারামারি হয়ে গেছে ঝগড়া লেগে গেছে তালাক নিয়ে ঝামেলা হয়ে গেছে জায়গা জমিনে ঝামেলা হয়েছে সর্বক্ষেত্রেই বিচার চাইতে হবে তাদের কাছে বা যারা বিচার করতে তাদের কাছে এই মুহূর্ত এইভাবে চাইতে হবে যে কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কী ফয়সালা আছে সুহান আল্লাহ এতক্ষণ যা বলছিলাম যে যারা ফয়সালা করতে যাবে তাদের দায়িত্ব আর যারা ফয়সালা চাইতে যাবে তাদের দায়িত্ব এবার আসুন দায়িত্বশীল সম্পর্কে মানে যারা যারা কি বলে যে ফয়সালা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্ন আল্লাহ আমরকুম আন্তু আব্দুল আমানাতি আলিহা ওই দা হাকাম তুম বেনাস আংতাহকুম বিল আদাল সুরানিসা চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আঠানো নম্বর আয়াত সুরা নিশা আঠারো নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন যে মান আল্লাহ পাক আপনাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমানত জায়গা মতো পৌঁছা পৌঁছে দিতে আমানত তার উপযুক্ত জায়গায় যেন পৌঁছে মানে যেখানে যেটা যার হক তার হক যেন সে পায় একজনের হক আপনি জোর করে আরেকজনকে দিচ্ছেন একজনের হক হলো যে সে বেকসুর খালাস পাবে আরেকজনের ঘুষের জোরে আপনি তাকে অপরাধী করে জেলে দিচ্ছেন না এটা আমানতের খেয়ানত হলো কোরআন সুন্নার খেলাফ হলো আল্লাহ পাক বলছেন যে নির্দেশ দিচ্ছেন যে সবাই তোমার আমানতের খেয়াল রাখবে যার যেটা পাও না তাকে তাকে সেটাই দিতে হবে যার যেটা পাও না আচ্ছা ওই দা হ্যাকাম তুম বাইরে না সে আংতা কুমু বিল আদেল আর যখন তোমরা ফয়সলা করবে তখন অবশ্যই ইনসাফ এর সাথে ফয়সলা করবে আদেল আদেল মানে কি আদাল মানে দুই দিকে এক সমান করে দেওয়া না আদাল মানে হলো যেখানে যে যতটুক প্রাপ্য তাকে অতটুক দেয়া দুইটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারো ভুল হলো সত্তর পার্সেন্ট কারো হলো তিরিশ পার্সেন্ট ভুল হতে পারে কিন্তু আপনি গায়ের জোরে সমান সমান করে দিলেন তাহলে এটা হলো না তো ওর তিরিশ পার্সেন্ট ওকে তিরিশ পার্সেন্টই বলতে হবে যার যার সত্তর তাকে সত্তর পার্সেন্ট বলতে হবে এটা না হলো আদেল এটা না হলো ইনসাফ তাহলে সময় তো ভাইরা যখন আমরা কোনো বিচার ফাইসালায় ফাইসালা দেওয়ার জন্য বসব আপনি হই আর আমি হই তখন আমাদের ইমান রক্ষা করার জন্য ইমান রক্ষা করার জন্য এই কাজটা করতে হবে যে আমি যে ফাইসালাটা দিচ্ছি সেটা কোরআন সুন্নার কোথায় আছে আসলে আছে কি না কোরআন সুন্নায় যদি থাকে তাহলে ফাইসালা দেন আহমদাজি ফাইসালা দেওয়া যাবে না ইনসাফের সাথে ফাইসালা দিতে হবে আচ্ছা এটা হলো যারা ফাইসালা করতে যাব আমরা তাদের জন্য বা যারা বিচারক তাদের জন্য এবার যারা প্রজা সাধারণ তাদের জন্য আল্লাহ পাক বলছেন 
সুরা নিসার অনু ষাট নম্বর আয়াতে ইয়াই হলে দিন আমন আতি আল্লাহ আতি রসুল ও উলিল আমরি মিঙ্কুম ও গোইমান দ্বারা তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল কর্তৃত্বশীল তাদের আনন্দ করো কিন্তু ফাইন তানা যা তুমি ফিসে ইনফারুদ্দুহিল আল্লাহ ও রসুল কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি এখতলাফ দেখা যায় দ্বিমত দেখা যায় দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন তোমরা সেটা ফিরিয়ে দাও যার জোর বেশি তার দিকে নাকি কার দিকে যার লোক বেশি না আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুল কি বলেছেন সেটা মানতে হবে আমাদেরকে আচ্ছা ইনকুন তুম তো মিনু না বিল্লাহ ওলি আমিল আখের যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করো আল্লাহ আকবর আগে বলেছিলাম যে ইমানের দাবি আল্লাহর বিধি বিধানকে আল্লাহ বিধি বিধানকে মেনে নেওয়া এবং সন্তুষ্ট থাকা এখানেও আল্লাহ বলছেন যে যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করো পরকালকে বিশ্বাস করো তাহলে তোমরা এই ফয়সলাটা কার কাছ থেকে নিবে আল্লাহ অথবা তার রসুলের কাছ থেকে নিবে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছ থেকে নিবে যা খেরুন ওয়াহসনা তা অবিলা এবং এটা হলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং এটা হলো তোমাদের জন্য উত্তম পরিণতি তোমাদের জন্য বয়ে আস বয়ে আনবে সময় তো বন্ধুগণ তাহলে এই দুটি আয়াত থেকে যারা ফয়সলা দিতে যাবে যারা ফয়সলা চাবে উভয়ের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় মানে মিল আছে সেটা হলো উভয় পক্ষ কোরআন এবং সুন্না থেকে ফয়সলা দিবে নিবে এবং দিবে শাসক এবং প্রজা উভয়ের জন্য হ্যাঁ আপনার সুপ্রিম কোর্ট বলেন তারপরে আদালত বলেন বা যেটাই বলেন হাইকোর্ট বলেন সর্বক্ষেত্রে বিচারকদের যদি মুমিন হয় আর কি আর যদি সিনহা কি একটা কুমার আছিল না সে তার কথা ভিন্ন কারণ সে মুসলমানই না ঠিক না তো সে তো কোরআন মানবে না কিন্তু মুসলিম বিচারক যারা থাকবে তাদের জন্য ফরজিয়ত হলো যে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে ফয়সলা করবে যার যার আমানত তাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যদি তার ক্ষমতা থাকে এটা তার দায়িত্ব যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে সে ওই চেয়ারে বসবে তা হলে ওই চেয়ারের জন্য আল্লাহ কাছে জবাবদিহি করতে হবে আর মানুষ যেন কোরআন এবং সুন্না যেটা সেটার জন্য চেষ্টা করে সেটা চাই মানে কি বলে মিথ্যা উকিলের মাধ্যমে অথবা পয়সার বিনিময়ে যেন সেটাকে প্রভাবিত করে এটাকে ভিন্ন খাতে না নিয়ে যায় এটা চেষ্টা করতে হবে এবার আসুন তাহলে এটুক এটুক আলোচনায় আমরা বুঝি যে তাহলে কোরআন সুন্নার নীতি থেকে আমরা কত দূরে সরে আছি আল্লাহ একবার সময় তো বন্ধু কোন এখানে একটা জিনিস আলোচনা করা আলোচনার মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে রয়ে গেছে সেটা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের বিধান মানে আল্লাহ ছাড়া মানব রচিত মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সলা করা বা ফয়সলা নেওয়া একদিকে রাখেন আর ইমান একদিকে রাখেন দিয়ে এখন এটার কেন একদিকে রাখতে বললাম যে এই দুইটা একটা মানুষের কলিজার মধ্যে একটা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কোনো দিন একসাথে রাখা সম্ভব নয় একসাথে রাখা সম্ভব নয় হয় যদি ইমান থাকে তাহলে মানব রচিত বিধান তার দ্বারা সম্ভব না ওর নেওয়া উচিত না আর যদি সে কোরআন এবং সুন্না বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানের প্রতি সে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার মধ্যে ইমান নাই হয় মানে ইমান আছে কিনা এবার নিজেরাই কিন্তু আমরা নিরীক্ষণ করতে পারি নিজেদেরকে সময়তে বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরানিসার ষাট নাম্বার আয়তে বলছেন আলাম তারা এলিল্লাদিনা ইয়াজুমুনা আন্নাহুম আমানু বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন কাবলিক ইউরিদুনা ইয়াতাহাকামু ইলা তাগুত আপনি কি দেখেননি ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা দাবি করে যে তারা মুমিন নিজেদের কি দাবি করে মুমিন দাবি করে আপনি আপনার উপর যা নাজিল হয়েছে সেটা বিশ্বাস করার দাবি করে আবার আপনার পূর্বে যে সমস্ত কিতাব আসে সেটাও বিশ্বাস করার দাবি করে তো এই সমস্ত দেরকে কি আপনি দেখেননি অথচ এরা মানে তগুতের কাছে ফয়সালা চাই কার কাছে তগুতটা কি মানে শয়তান এবং শয়তানের দোষর শয়তানের পক্ষ পক্ষ শক্তি এক কথা গেরুল্লাহ মানব রচিত বিধান বিধি বিধান ইত্যাদির কাছে তারা ফয়সালা চাই কোনো গণকের কাছে কোনো বিজাতীয় কোনো নীতিমালার কাছে আইন কানুনের কাছে কথা বোঝে না এগুলোর মাধ্যমে তারা ফয়সলা চাই একজন এখানে অনেক উদাহরণ হতে পারে একজন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করছে এবং সে উভয় স্ত্রীর হক আদায় করে এখন প্রথম স্ত্রী মানে দৌড় দিয়ে চলে গেছে আদালতে কেন 
বিচার দিয়েছে স্বামীর বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় বিয়ে করছে তাহাদের তাকে ধরার ব্যবস্থা অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করেন এই যে সে ব্যবস্থাটা নিল এটা কি ইসলাম না তবুত এটা তবুতের কাছে গিয়ে সে বিচার চাইল কারণ এটা ভালো করে জানি ইসলাম এটা অনুমতি আছে এই জন্য ইসলামের কাছে সে যায়নি আর তবুতে এটার পানিশমেন্ট আছে এই জন্য দৌড়াইছে তবুতের কাছে তো এইরকম অনেক উদাহরণ আছে আপনারা খুঁজতে পাবেন তো ও এটা হাকাম ও এলা তগত অথচ এরা 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 দাবি করে যে আমি আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে সেটা বিশ্বাস করি আপনার পূর্ববর্তী যে কিতাব নাজিল হয়েছে সেটাও বিশ্বাস করি দাবি করে অথচ ফয়সলা চাই হলো তগতের কাছে অথচ আল্লাহ বলছে অকাত উমিরু আই এক ফুরুবি অথচ মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে বসে বসে ঘুমাইতে হবে নাকি ঘুমাইতেছেন কেন মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তগতকে অস্বীকার করতেই হবে তা নাহলে ইমান শুদ্ধ হবে না তগতকে অস্বীকার করতে হবে ওইগুলো তো আবার শয়তানও কিন্তু চাচ্ছে যে মানুষকে কিভাবে মানে মানে চূড়ান্ত রূপে গুমরাহ করা যায় প্রচণ্ডভাবে গুমরাহ করা যায় গুমরাহ করে বহু দূরে এদেরকে সারিয়ে দেওয়া যায় শয়তান কিন্তু এটা চাচ্ছে তাহলে এই আয়ের থেকে একটা জিনিস বোঝাই গেল যে আল্লাহ পাক এদের কি বলছেন প্রশংসা করলেন না সমালোচনা করলেন সমালোচনা করলেন যে এরা বলে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করি মানে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এটা বিশ্বাস করি পূর্ববর্তী কিতাবও বিশ্বাস করি অথচ এরা তগতের কি কাছে ফয়সলা চাই তো আপনি কি তাদেরকে দেখেননি অথচ এদেরকে বলা হয়েছে যে এটা অস্বীকার করতে হবে তাহলে সব মিলিয়ে তগতের কাছে বিচার ফয়সলা চাওয়া কোনো মমিনের উচিত নয় যেমন কোনো মমিনের উচিত নয় সরস্বতী মূর্তির সামনে মাথা নত করা কালীর সামনে একটা পাঠা বলি দেওয়া কোনো মুসলমানের জন্য উচিত এটা যেমন আমরা বুঝি ঠিক ওই রকম মানব রচিত কোনো বিধিবিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা বা মাথা নত করা বা মেনে নেওয়া বা এটা আকাঙ্ক্ষা করা বা চাওয়া আমি জানি যে এই লোকটা মানব রচিত বিধানই তৈরি করবে তারপরও তাকে আপনি নেতা মানলেন তাকে আপনি হেল্প করতেছেন তার পিছনে দৌড়াইতেছেন তাকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য যান প্রাণ দেখাটতেছেন তো তাহলে এটা কি বোঝা গেল আপনি নিম গাছ লাগালে খেজুর ধরবে স্বাভাবিক কথা এবং তগুতে বিশ্বাস যার মধ্যে কোরআন নাই আখলাক নাই চরিত্র নাই আমানদারিতা নাই কিচ্ছু নাই সেই লোকটাকে আপনি নেতা বানাই দিলেন আর কি খুব মেহনত করে খেটে খেটে এদিকে ফোন করতেছেন ওদিকে ফেসবুকে ছাড়াই দিতেছেন তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে চালাইতেছেন দিয়ে ওরা নেতা বানাই দিলেন একদম মেম্বার সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব বা এমপি এমপি সাহেব বানাই দিলেন আর কি তো আপনি কী করলেন এটা তো তগুতকে প্রতিষ্ঠা করলেন তো ইমানটাও তো ইমানটাকে তো রক্ষা করতে হবে ভাই ইমানটাকে তো রক্ষা করতে হবে ইমান বলে একটা জিনিস তো আছে না আল্লাহ আকবর এরপরে আল্লাহ পাক বলছেন সুরা নিসার পঁচাশি পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন যে শুনুন বলছেন যে তোমার রবের কসম তারা মমিন হতেই পারবে না কার কসম আল্লাহ কি কসম করা দরকার ছিল কিন্তু তারপর আল্লাহ কসম করে বলছেন কসম করে বলছেন আল্লাহ বলা যে ওরা মমিন হতে পারবে না ওরা মমিন হতেই পারবে না কারা যারা আপনাকে ফয়সলাকারী না মানবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মানে কাকে রসুসালামকে ফয়সলাকারী না মানবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমান কাজ করবে না তাদের ইমান গ্রহণযোগ্য না ওটা ইমান না এটা ইমানের মরা ইমান আর কি ওই ইমান কোনো কাজে লাগবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ফয়সলাকারী না মানবে কোন ক্ষেত্রে ফিমা সাজারা বেই না হুম তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ঝগড়া বিবাদের মধ্যে এমন না যে মানে শুধু সরকারি দল আর বিরোধী দলের মধ্যে না ম্যাচের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগছে গাড়ির মধ্যে দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগছে দুই বন্ধুর মধ্যে লাগছে জায়গা জমি নিয়ে লাগছে খোনাখুন লাগছে বিয়ে স্বাধীন নিয়ে লাগছে অথবা যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব লাগছে এই ক্ষেত্রে ফয়সলা যদি আপনাকে চূড়ান্ত হিসেবে যদি না মানছে তাহলে তাহলে তোমার রবের কসম করে বলছে তারা মমিন না কার কথা আল্লাহর কথা শুধু মানলেই হবে না আল্লাহ আকবর আপনার যে ফয়সলার দেওয়া আছে আপনি যে ফয়সলার দিয়েছেন এটা মানার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা বোধ অনুভব করা যাবে না মেনে নিয়েছে কিন্তু মনের মধ্যে সংকীর্ণতা মনের মধ্যে মানে একটু মুশকিল টেনশন ফিল করছে বা অস্থিরতা বা ঘৃণা এটা মানে মানতে পারতেছে না মন থেকে না এখনও মমিন হতে পারবে না 
আশি বছর ধরে তো হাজুত পড়ে তারা আরো কত বছর থেকে হজ করে ওমরা করে তারপরও সে মমিন নয় আমরা তো মনে করি যে তিন চারটে দাঁড়ি রাখলেও মমিন হয়ে গেছে আমরা তো মনে করি যে লম্বা পোশাক পরলে বা পাঞ্জাবি পরলে নাম কি নাম আব্দুর রহমান আরে মাসাল্লাহ মমিন নাম দিয়ে মমিন ইমান তো আপনি আনছিলেন ঠিক আছে বা সেই ইমান তো আনছিল না হলে আব্দুর রহমান রাখছে কেন কিন্তু সেই ইমান টিকাইতে তো হবে সেই ইমান তো টিকাইতে হবে ভাই আমরা মনে করি জীবনে একবার ইমান আনলে তো এটা কোনোদিন যায় না কবর কবরে চলে যাবে কিন্তু আমার ইমান নষ্ট হবে না অবস্থাটা এরকম মনে করি আমরা আর কি আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রসুলের ফাইসালাটাকে চূড়ান্ত হিসেবে যদি না মানে তাহলে মমিন নয় এবং মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে একদম সন্তুষ্ট চিত্তে কোনো প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব রাখা যাবে না ওই উসাল্লিম তাসলিম আবার বলা হচ্ছে যে একদম অন্তর অন্তস্থল থেকে মানতে হবে যা কোরআনের ফাইসালা আমার বিরুদ্ধে গেছে খালাস আলহামদুলিল্লাহ আমার বিরুদ্ধে গেছে কিন্তু এটা কোরআনের ফাইসালা কোরআন এটা আছে আলহামদুলিল্লাহ এই এইভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তার ইমান কোনো কাজে লাগবে না ওই ইমান দিয়ে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করা যাবে ওই ইমান দিয়ে হয়তো সামাজিক সুযোগ সুবিধা গুলা নেওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহর কাছে আল্লাহ কসম করে বলছেন আল্লাহ কখনো ফাও কথা বলেন আল্লাহর কথায় চূড়ান্ত ওমান আসদক মিনাল্লাহ কিলা আল্লাহ যদি সত্য কথা এই পৃথিবীতে কোন নেতা বলতে পারে আমাদের নেতারা মনে বলতে পারে নাকি আল্লাহ যদি সত্য কথা আর কি বলতে পারেন ভাই ইমান রক্ষা করতে হবে যে কোনো মূল্য ইমান রক্ষা করতে হবে সমাজ বন্ধুগণ তো এখানে লেখক বলছেন যে এখানে আল্লাহ পাক কসম করে দৃঢ়তার সাথে ওই সমস্ত লোকদের ইমানকে ক্যান্সেল করছেন ওই সমস্ত ইমান লোকদের ইমান ইমানকে এখানে রিমুভ করছেন যে সমস্ত লোকেরা মানে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ক্ষেত্রে রাসুসালামের ফয়সালা মানে কোরআন এবং সুন্নার ফয়সালা চূড়ান্তভাবে মানতে কার্পণ্য বোধ করে মানতে চায় না মানতে পারে না আল্লাহ কসম করে ওদের ইমানকে রিমুভ করছেন ইমানকে ক্যান্সেল করছেন যে না এটা ইমান নাই ইমান হয়নি আল্লাহ পাক ক্যান্সেল করছেন তাহলে আমি যদি বলে যাই না আমি কালেমা পড়ছি আমি মুমিন আর আল্লাহ যদি বলছে যে না এটা তুমি কাফের তুমি মুমিন নও কাটটা ঠিক হবে কিন্তু আমার তো ভোটার লিস্টে লেখা আছে না মুসলিম এটা কাফের হয় কেমন করে আমার তো এ কামাতো লেখা আছে এটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে অবশ্যই আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ কসম করে বলছে মুমিন নয় আয়াতগুলো মুখস্থ করতে হবে অবশ্যই অনুরূপভাবে দায়িত্বশীলদের যারা ফয়সলা দিতে যাবে যারা ফয়সলা করবে সে যেই হোক না কেন বিচারক হোক আর জজ হোক আর ব্যারিস্টার হোক আর পুলিশ হোক আর বাবা হোক আর মা হোক আর শিক্ষক হোক আর ইমাম সাহেব হোক আর আমি হই আর আপনি হই যেই হোক না কেন যারা ফয়সলা করবে ঠিক আছে কোরআর এবং সুন্না বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে যারা ফয়সলা করবে এদেরও ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলম কুফুরির ফতোয়া দিচ্ছেন বা কুফুরির মানে ঘোষণা দিচ্ছেন আর কি আচ্ছা আর আরেক আয়াতে তাদেরকে জালেম বলা হচ্ছে আর এক আয়াতে তাদেরকে ফাঁসেক বলা হচ্ছে সুরা মায়েদার পর্যায়ক্রমে চুয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ আয়াত পড়লে আমরা এটা পাবো আল্লাহ বলছেন যে যারা বিচার ফয়সলা কোরআন শুননা অনুযায়ী ফয়সলা করে না যারা ফয়সলা করার কথা বলছে যারা ফয়সলা দেয় না কোরআন শোনা অনুযায়ী তারা কাফের পরের আয়তে বলা হচ্ছে তারা জালেম পরের আয়তে তারা বলা হচ্ছে তারা ফাঁসেক তাহলে কয়টা কথা বলা হলো জি তাহলে এখানে তিনটা কথা বলা হলো কাফের ফাঁসেক জালেম এখানে একটা কথা মনে রাখবেন যে যেহেতু তিনটা অপশন আছে সুতরাং দুইটা অপশনকে রিমুভ করা যাবে না যে আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সলা করলো কেন ও কাফের ও করছে কেন ও কাফের ও করছে কেন সেও কাফের এ সবাই কাফের বাকি দুটা গেল কই এই ব্যক্তি যদি কাফের হয়তো আর একটা তো জালেমও হইতে পারে আর একটা ফাঁসেকও হইতে পারে তাহলে কোনটা ফাঁসে কোনটা জালেম কোনটা কাফের এটাও তো জানতে হবে সমানে সবাইকে আল্লাহ তো কাফের বল বলতে পারতেন পারতেন না যে আল্লাহর বিধান ছাড়া যারা ফয়সলা করবেন তারা সবাই কাফের এটা বলতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ সবাই কাফের বলেননি আল্লাহ সবাইকে জালেম বলেননি সবাই ফাঁসে বলেন কিন্তু কেউ কাফের হবে কেউ জালেম হবে কেউ ফাঁসেক হবে এটার কে জালেম হবে কে ফাঁসেক হবে আর কি করলে বা কেন জালেম হবে এগুলোর আবার সূত্র এখানে রয়েছে দেখেন আমি একটু সঙ্গে বলার চেষ্টা করতেছি ইনশাআল্লাহ খানা আসলে আমাকে একটু ইশারা দিয়ে ইয়া ভাই মুজিব ভাই 
বুঝবে আছে কি নাই জি সময় তো ভাইরা তাহলে বুঝলাম আমরা যে আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী ফয়সলা করা আমাদের জন্য হলো অপরিহার্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কথা হোক কাজ হোক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহর বিধিবিধান আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী ফয়সলা নেওয়া এবং ফয়সলা চাওয়া এটা হলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা যদি ইজতেহাদিও বিষয় হয় তবুও তো ফেলা ইউক বলো মিনহা ইল্লা মাদাল্লা আলহির কিতাব অসুন্না পুরাণ এবং সুন্নার ফয়সলা ছাড়া আর কোনো কিছু মানা উচিত নয় মিনহের তাসুবিন লি মেধাবিন কিন্তু মানতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওইটা তো আমার মাছ হবে না আমি মানব কেন সুতরাং আমি এটা মানবো না আসলে কোরআন শোনার মধ্যে আছে কিন্তু কি নাই আমার দলে নাই আমার মাঝে হবে ওটা নাই তো এখন কি করব তখন কোরআন শোনাটাকে বাদ দিয়ে মাঝাবটাকে শক্ত করে ধরা উচিত ঠিক না কি করতে হবে মাঝাব ত্যাগুলো তো আপনাকে লামাজেই বানাই দিবে আপনাকে তো মূর্তা তো বানাই দিবে মসজিদ থেকে বের করে দিবে ওহাবি হয়ে গেছে এটা ইন্না আল্লাহ কোরআন এবং সুন্নার যদি স্পষ্ট ফয়সলা পেয়ে যায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহলে কোনো মাঝাব দেখার আর সুযোগ নাই যদি আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে তাহলে আর ইমান না থাকলে তো সেটা ভিন্ন কথা ওয়ালা তাহাইজিল্লি ইমামিন কোনো ইমামেরও দোহাই চলবে না যে আমার ইমাম তো এটা বলে নাই অনেকে তো ইমাম তো দূরের কথা বলছে ছোটোকালে আমাদের ইমাম সে হুজুর এটা শিখাই দিছে ও ভাই নামায় তো বলেন কেন এটা ছাড়া যায় না কয় না 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 ছোটোকালে ইমাম সাহেব হুজুর শিখাই দিছে ব্যাস আর ছাড়া যাবে না কোরআন শোনা দলিল ধরো কবর দিলেও আর ছাড়বে না তারপরে গরু দিয়ে আঁকিকে দেন কেন কয় দেখে আসতে যুগ যুগ ধরে ব্যাস দলিল হয়ে গেছে আর কি ভাই না কোনো ইমামেরও পক্ষপাইত করা যাবে না অফিল মুরাফাত অল খুসুমাত ফিসাইল হকুক তো কোরআন এবং সুন্নার ফ্যাসালা নিতে হবে মামলা মোকাদ্দমা বিচার সালিস সর্বক্ষেত্রে লাফিল আহওয়াল আর শাকসি ফাকাত শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় সামষ্টিক পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রেই কামাফি বা আজিদ দোয়াল আল তাহলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন যে ইয়াই দিন আ মানু ধুলু ফিসিল মে কাফা হে মুমিনগণ তোমরা ইসলামে একটু একটু প্রবেশ করো নাকি পরিপূর্ণরূপে হ্যাঁ এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলল তার মানে কিছু কিছু মানুষ আছে নামাজ রোজায় এ রফুলিয়ে দেন এই দাড়ি এই দাঁড়ানো আমিন জোরে বলা সব ঠিক আছে কিন্তু স্ত্রীর পর্দা নেওয়ার কোনো খবরই নেই তাহলে এটা কি ইসলাম পরিপূর্ণ হলো আচ্ছা সে হয়তো বা তো সুদের সাথে জড়িত তার মেয়ে হয়তো এভাবে ঘুরতেছে পহিলা বৈশাখ আর দোসরা বৈশাখ তেসরা বৈশাখ সব ঘুরতেছে আর কি তো তাহলে এটা কি পরিপূর্ণ ইসলামে হলো তার ছেলে হয়তো একটা নাস্তিক দলের লিডার তার স্ত্রী হয়তো আর একটা খারাপ দলের একটা নেত্রী তো তাহলে তো কি হলো আপনি নামাজে রফুলিয়ে দেয় নিয়ে অথবা আকিদে নিয়ে দ্বন্দ্ব করছেন সংঘাত করতেছেন আপনার স্ত্রী পুত্র সন্তানরা তো গেছে তো আপনারা তো কি দায়িত্ব পালন করলেন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন ও সন্নার মাধ্যমে ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হতে হবে আল্লাহ বলছেন আফাতু ও মেনু না বিবা আদিল কিতাব ও চাকফুর না বিবাদ কোরআনের কিছু অংশ মানবে কিছু অংশ মানবে না তো কিছু অংশ অস্বীকার করবে তো তার নাম তো ইমান নয় এটা ইমান হবেই না আল্লাহ হবে তাহলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফয়সলা হবে কার কোরআন এবং সুন্না মানে আল্লাহর ফয়সলা নিতে হবে ও কেদারে গায়ে জীব আল্লাহ আতবা ইল মাজাহিব এই জন্য যারা মাজাব অনুসরণ করে করুক মাজাব অনুসরণ করুক সমস্যা নাই কিন্তু তাদের জন্য ওয়াজিব হলো আই রুদ্দু আকোয়াল আল আইম মাতিহিম এল আল কিতাব অসুন্না যে তাদের লিডারের কথাবার্তাগুলো তাদের নেতার তাদের ইমামের কথাগুলো ঠিক আছে কোরআন এবং সুন্না দিয়ে নিরীক্ষণ করতে হবে প্রত্যেকটা মাজাব আপনি মাজা ফলন করবেন করেন সমস্যা নেই কিন্তু কোরআন এবং সুন্নার বাইরে কোনো কথা নেওয়া যাবে না প্রত্যেকটা মাসলাম আসেন প্রত্যেকটা জীবন চলার পথ কোরআন এবং সুন্নাতে নিতে হবে এবং ইমামদের তারপরে যারা আধুনিক বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করতেছে বিভিন্ন নিয়ম নীতি তৈরি করতেছে সবার উচিত কোরআন সুন্না ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না তাদের সকলের মত সকলের দফা সকলের আন্দোলন সকলের স্লোগান সকলের কর্মসূচি সকলের লিখনি সকলের মানে আইন কানুন কোরআন এবং সুন্নাদের নিরীক্ষণ করতে হবে যদি ইমানদার হয়ে থাকি আচ্ছা 
ফামা ওয়াফাকাহুমা উখিদু বিহা কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী যেই লিডারের কথা যেই নেত্রীর কথা কোরআন সুন্নাহর আলোকে মিলবে সেটা গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা নাই ওয়ামা খালাফাহুমা রুদ্দুহু আর যেই নেত্রীর বা যেই নেতার যেই লিডারের যেই দলের কোনো তথ্য কোনো কথা কোরআন সুন্নাহর खिलाफ হবে সেটাকে ছড়িয়ে ফেলতে হবে যদি ঈমান থাকে আর কি তো যদি কি থাকে ঈমান থাকে আর ঈমান না থাকলে তো সেটা আমি আগে আলাদা করছি যে ঈমান না থাকলে তো ওর সাথে আমার কোনো কথাই নেই ওকে আমি দাওয়াত দেবো যে ভাই আসুন ঈমান গ্রহণ করুন ঈমান বুঝুন দু না তাসুবিন ও তাহাইউজিন কোনো দলের কোনো নেতার কোনো লিডারের পক্ষপাত চলবে না কোরআন সোনা দলিল ছাড়া ওয়ালা সেই ইমান ফি উমর আল আকিদা বিশেষ করে আকিদার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই বিশেষ করে আকিদার ক্ষেত্রে তো একদম সর্বক্ষেত্রেই আমি বারবারই বলে আসছি বা লেখক বলে আসছেন বারবারই তবে আকিদার ক্ষেত্রে ফাইনাল আই মা রাহিমা হামুল্লাহ ইউসু নবী দালেক ওয়াহাদ মাজহাবুন জামিআন কেননা সমস্ত মাজহাবের ইমামগণ এ কথাই বলে আসছেন যে ইজা সাহাল হাদিস ফাওয়া মাজহাবি হাদিস সহি তো এটা আমার দল ওটাই আমার মাজহাব ওটাই আমার মত ফামান খালাফা দালেকা ফালাইসা মুত্তাবিআন লাহুম এখন একজন মাজহাবের অনুসারী সে একটা দলিল পেল যেটা কোরআন এবং সুন্নাহ সেই দলিল কিন্তু তার মাজহাবের খেলাফ হয়ে গেছে এই জন্য সে হাদিসটা গ্রহণ করলো না দলিলটা গ্রহণ করলো না সে আপনার তার মাজহাবটা গ্রহণ করলো মাজহাবেরটা গ্রহণ করলো তাহলে সে কোরআন হাদিস মানলো না তার মাজহাবও মানলো না তার ইমামকেও মানলো না ইমাম তো বলে গেছে যে বিশুদ্ধ দলিল পাবে তো এটাই আমার মত তাহলে ইমামকে যদি মানতে হয় তাহলে এই হাদিসটা কী করতে হবে দলিলটা গ্রহণ করতে হবে मुफ्ती आलेम एथा के एम शक्त कर धरे जो कुरान बिुदे कुरान दलिल मानी ना हादिस दलिल मानी ना ये दलिल चलो ये मानब এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে এরা তো ওদের নেতাদেরকে লিডারদেরকে দলকে রব বানিয়ে নিয়েছে রব বানিয়ে নিয়েছে ইত্যাখুদ আহবা রহম তারা তাদের পণ্ডিতদেরকে এবং আলেমদেরকে দরবেশদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়েও তাদেরকে কি বলে যে ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে না রব বানিয়ে নিয়েছে এবং তার ঈসা মাসিকে রব বানিয়ে নিয়েছে মারিয়া আল্লাহ সাল্লামের ছেলেকে ঈসাকে রব বানিয়ে নিয়েছে এই শ্রেণী লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা নেতাকে কোরআন সুন্নার উপরে স্থান দেয় যারা নেত্রীকে কোরআন সুন্নার উপরে স্থান দেয় যারা তাদের মন্ত্রী মিনিস্টারকে কোরআন সুন্নার উপরে স্থান দেয় যারা তাদের দলকে কোরআন সুন্নার উপরে স্থান দেয় মানে কোরআন সুন্না বলছে একটা তাদের দলের নীতি আর একটা তারপর আসি সমস্যা নাই এটা এরা এদের দলকে এদের লিডারকে এদের নেতাকে রব বানিয়ে ফেলেছে আল্লাহ আকবর ইন্নাহ রাজন তো मानो বলছে এটাই হলো তোমরা তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছ তাহলে খ্রিস্টানদেরকে যদি ওটা বলা হয়েছে যেহেতু এরপরে যেহেতু আয়াটা কোরআনে স্থান পেয়েছে কেন আমরা যেন ওই ভুল কি না করি আমরা যেন ওই ভুল না করি দুঃখজনক হলে আমাদের মধ্যে ওই ভুলটা কম নাকি যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে খ্যার ফমান খালাফা মা আমার আল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং তার রসুলের যে বেতু মুখালাফা করবে मानव रचित विधि विधान अनुसरण कर कमना कर ওয়াল ইমান ইমিন অনুকহি সে লেখক বলছে সে ইসলামের এবং ইমানের রশিটাকে তার কাঁধ থেকে নামায় রাখল তাও যদি না বোঝেন তাহলে আর ভাষা নাই আর কি লেখক বলছে সে তার ইসলামের এবং ইমানের রশিটাই কাঁধ থেকে নামায় রাখল আল্লাহ আকবর আজকে তো নাম দিয়ে আমরা বিচার করছি আকিদার মানদণ্ডে যদি মানুষকে চেক করা যায় তাহলে ইমান মুসলমান টিকায় পাওয়াই মুশকিল মুসলমান পাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে 
আচ্ছা ওয়া ইন জামা আন্নাহু মুমিনুন হ্যাঁ এখানে লেখক বলল যে যদি আল্লাহর মানব যদি বিধান কেউ কামনা করে চায় হ্যাঁ তাহলে সে তো ইসলামের রশিটাকে রশিটাকে বাঁধনটাকে সরিয়ে রাখলো মানে মুরতাদ হয়ে গেল সে নিজেকে মুমিন দাবি করলেও সে কাফের সে মুমিন দাবি করে ওয়া ইন জামা আন্নাহু মুমিন সে দাবি করে যে আমি মুমিন আমার বাপ মুসলিম আমার দাদা মুসলিম আমার 14 গোষ্ঠী মুসলিম যত দাবি করো তার দাবির এক পয়সা দাম ইসলামে নাই فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك ذرا أي كاس كربة ما نبرز دي بيدان كي جارا شمرتن دي بي جارا شمتشت هيش بي ميني نيش شمتشت دي ميني نيش تا دي شمبور كي الله پاكو دي إيمان تا كي أمي آجي بولي چه أنكر إنكر كوري چه أشيكار كوري چه پتخان كوري چه وأكذبهم في زعمهم الإيمان تا دي إيمان جه إيمان ار دابي جه كوري اي دابي ار ميتها دابي كوري الله شكو تا بولي چه فقال الله فقال شجع يا عجرات ألم تر إلا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت جرا تمار كاس جرا نازل هوي شيء من القرآن إتاك جرا بيشاش كوري كورا دابي كوري أبار تمار بوربير كتاب بلوك جرا بيشاش دابي كور أتوشو غيرو لا كاس جرا جرا فيصل كامونا كوري إدرك كي أبني ده كيشن أتوشو إدرك كي إتا أشكر كورت بالا هيشي من طاغوت كأشكر كورت بالا هيشي تو إيه آية تر مده ठीक है सर ऐसे यह ज़ुमुना शब्द उठा यह ज़ुमुना तो हद दें पैसे न यह ज़ुमुना लेखों बोलते हैं जब मिन्ना फी ईमान हिम इतना तादर ईमान जे ना हैं शेर बुझा बढ़ जोने इस शब्द रे बाबर करा है जे क्यों ना यह ज़ुमुन शब्द उठा इतना शादरों तो बला है यह ज़ुमुन शब्द उठा कौन बला है जे एक ऐज़ोमून वो इसमें ऐज़ोमून बोले कुछ बुरा कैसे ये ज़ोमी टा तार ना किंतु शेखुप चिल्ले थे से इटा आमार इटा आमार इटा आमार इटो होले ऐज़ोमून माने मिथ्या दाबी करते से ऐ रुकम अनेक क्षेत्र होते पड़े अच्छा तो ये लोग गुला अल्लाह अल्लाह तादर के ऐज़ोमून शब्द रे यूज़ करलेन तार म तादरे ईमान टा ग्रहण जोग गोनो अल्लाह का सेटर कुन ईमान ही ना अल्लाह तादरे ईमान के कंसिल कर आज जोनो मने तादरे के मिथ्या बना बाट जोनो बुझा बाट जोनो ये ये जो अमून शब्द टा अल्लाह हकाउ नियाशन है जेने बुझे ये शब्द टा तेरी नियाशन सें मुखलाफ तुले मज़ अच्छा अल्लाह बोलते हैं वक़्त उमिरु आया फ़ अशिकर करता होगे। सुरा बकरार मध्य शे कथा टाला रब बुलाले बोले चेन। समय तो बंदोगन। जब उन फ़ामे एक फ़ूर बित तागुत आयु में मिल ला। जे तागुत को अशिकर कर बे एवं अल्लाह के विश्वास कर बे। कैटा कथा? ताले ईमानेर बोलते वरी अमरा दुइटा 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 डाना बाद दुइटा शर्तो ठीक ही ना आगे ये सब गुल को अशिक्षित करते हुए तार परे एक अल्लाह के विश्वास करते हुए कैटा कथा होलेगी ना दूसरा कथा ये दूसरा अंशो अमार मध्य करो मध्य देखा गया जब पहले मामला ना ही माने तागुत के अशिक्षित कराटा इटे ना ही माने वो तागुत हो आसे अब इमाने माशाल्लाह इमाने खेदमोत इमाने मेहनत इमाने झगड़ा � ईमान थक तो होले तो दुटा अंश लाज़िम आर इटा लाइलाहिल लर मध्य इटा बाला है से लाइलाहिल लल्ला मने अल्लाह छड़ा आर कोनो शत्तो इलाह नहीं अल्लाह छड़ो नो काफी तो इलाह मने करे तो रेटी तब तागुत होएगा लोर की समझते बंदों कोन एर पर देखें तो इखन तो ईमान का शिकर करा होलो जब एक ती मानो ठीक है सर तो इखन थे क्या टेस्टिंग बुझाएगा लो सुनें एक टेस्टिंग बुझाएगा लो जे ओमरा करा इबादत की ना अता बोलें रोजा रखा इबादत कुरान तिलावत करा सदका करा ठीक ऐ रुकुमी आरक्ट इबादत तेरे नाम हलो अल्लाह र विधि विधान दिए फैसला करा क्यों करा एक जन लोग तहज्जुद नमाज पढ़ते से आरक्ष जन लोग तहादुत पुरते पारे नहीं राज्य का शेयर टाइम मीटिंग है कुरान सुनना दे फैसला दी से शेव इबादत करें शेव इबादत करें 
এই ব্যক্তি তাহাজ্জুদ গোজার যদি কোনো পীরের কাছে সেজদা দেয় সে যেমন মুশরিক হয়ে যাবে এই ব্যক্তি যদি মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দেয় সেও মানে তাই ইমান ইমান হারা হয়ে যাবে কাফের মুরতাদ হয়ে যাবে এই জন্য কোরআন সুন্নার বিধান দিয়ে ফয়সালা দেওয়া এটা শুধু মোমিনদের বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে যাদের কলে যে ইমান আছে শুধু তাদের দ্বারা এটা সম্ভব এই জন্য আমাদের ইমান রক্ষা করতে হলে আমাদের কোরআন সুন্না অনুযায়ী ফয়সালা দিতে হবে এবং কোরআন সুন্নার ফয়সালার প্রতি আমাদের সন্তুষ্ট হতে হবে এবং কামনা রাখতে হবে সমাত বন্ধুগণ প্রত্যেকটা মুসলমানের এই এবাদতের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত আল্লাহর বিধান ফালা ফালা কী আছে ফালা হাক্কাম শাহরুল্লাহ মিন আজালি আন তাহকিমিহি আসলা হালিন নাস ও আদবত আলিল আমান এখানে আরেকটা লেখক খুব খুব সূক্ষ্ম একটা পয়েন্ট নিয়ে আসছে এই জিনিসটা সাধারণত আকিদার ক্লাসগুলোতেও আলোচনা হয় না আমি আমি তো নতুন পাইলাম আর কি আমি যেগুলো পড়াশোনা করছি তো এইভাবে যে লেখক লেখছে এইভাবে লেখা আমি আর আগে পাইনি আর কি আলহামদুলিল্লাহ এখানে পড়ে দেখলাম যে খুবই কঠিন একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা সুন্দর কথা ছোট্ট একটা কথা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কি বলা হচ্ছে দেখেন সালাতের একটা উদাহরণ দিই সালাত আমরা কেন পড়ব আল্লাহর এবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য জান আল্লাহ এই তো কথা না মানে দিন হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা এবাদত হিসেবে কিন্তু আরেকজন মানুষ ও নামাজ পড়তো না কিন্তু ডাক্তার আরে বলছে যে দেখেন আপনার যে বাতের ব্যথা আপনার যে কমরের সমস্যা আপনার যে বুক ব্যথা আপনার সকালে আপনি আপনার নামাজ পড়া উচিত নামাজ পড়লে আপনার এই রোগগুলা কিন্তু এইটটি পারসেন্ট কমে যাবে কথা বুঝেন কারণ আপনি ফজরে উঠবেন একটু হাঁটতে হচ্ছে আপনাকে এখানে অজু করতে হচ্ছে তারপরে যখন উঠেই গেছেন একটু পানি পান করে নেবেন গ্যাস্ট্রিক চলে যাবে তারপরে হেঁটে মসজিদে যাবেন মসজিদ থেকে আসবেন এই যে হাঁটা এটা আপনার ডায়াবেটিসটা কমে গেল ঠিক আছে তারপরে যে রুকুর সাজদাগুলো করবেন এগুলোর মধ্যে আপনার জোড়াগুলো মানে আপডেট হবে মানে রিফ রিফ্রেশ হবে রিফ্রেশ হবে এবং এটা মজবুত হবে আপনার কোমরের ব্যথা চলে যাবে সালাত হাঁটুর ব্যথা চলে যাবে বেচারা কিন্তু জীবনে নামাজ পড়ে নাই এখন ডাক্তারের কথা সে তো অবাক কিন্তু জীবন বহু ভুল করছি এত রোগবালা তো ডাক্তারের কাছে কোনো কোনো সিরিয়াল নিয়ে আটশো টাকা হাজার টাকার ভিজিট দিয়ে এত ঝামেলা ওষুধ খাওয়া ঝামেলা তার থেকে তো এটাই আমার ভালো ছিল এখন সে কি করলো ওনাকে মসজিদ দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আকবর এটা কোনো এবাদত না কথা বলছেন এই যে সালা শুরু করলো এটা জি না এটা হ্যাঁ পরে যদি নিয়োগটাকে খাঁটি করে ফেলতে পারে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এই যে সেন্সে যে পড়া শুরু করলো এটা কোনো এবাদত নয় ঠিক ওই রকম মানুষের সমাজ আমাদের সমাজে কোরআন এবং সুন্নার আইন কোরআন এবং সুন্নার বিধান চালু করার ক্ষেত্রে একটা কথা বেশি আমাদের সমাজে শোনা যায় আর কি যে মানব কি বলে যে কোরআন সুন্নার আইন বা আল্লাহর দেয়া বিধান এটা হলো দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে দ্বন্দ্ব সংঘাত কমে যাবে মারামারি ফাটাফাটি কমে যাবে আদালতে বিচার মামলা কমে যাবে ঠিক আছে তারপরে হলো মানুষ সুখে থাকবে শান্তি থাকবে তো এই জিনিসটা যখন মানুষকে বোঝায় তখন মানুষ মনে করে যে যত হুজুরা যখন বলছে বা তো আলেম আলামারা বড় সুন্দর সুন্দরকে বলছে যে এটা শান্তির পথ তো তখন চলো এটা আমরা কি করি মানা শুরু করি এই যে হিসেবটা এটা বেশি উপস্থাপন করা এইভাবে উপস্থাপন করা ঠিক না আর এই সেন্সে একটা মানুষ যদি কোরআন সন্না মানার প্রবণতা তৈরি হয় তাহলে এটাও সে ভুলের পথে আছে এর আগে যে জিনিসটা বোঝাতে হবে সেটা হলো আল্লাহর বিধি বিধান আমরা কেন মানব এটা এবাদত এটা আল্লাহর বিধান এটা আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর আদেশ নামাজ না পড়লে যেমন আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন হচ্ছে রমজান মাস আসতে আসতে শ্যাম পালন না করলে যেমন আল্লাহ যেমন আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন হচ্ছে আমরা যে আল্লাহর বিধান মানছি না এখানেও আল্লাহর আদেশ আমরা লঙ্ঘন করছি প্রথমে আল্লাহর এবাদতের মানসিকতাটা দাঁড় করাতে হবে এটা বোঝাতে হবে এরপরে আপনি সহায়ক হিসেবে সেটা বলতে পারেন যে আল্লাহর বিধান মানলে দুনিয়াতেও শান্তি আখেরাতে মুক্তি যেগুলো বললাম আর কি অনেক সুখ শান্তি দুনিয়াতে আমরা পাবো ঠিক আছে এটা পরে মানুষের মাথায় বড় করে বসাতে হবে তার অন্তরে বসাতে হবে যে এটা আল্লাহর এবাদত এই এবাদতটা থেকে আমরা বঞ্চিত আছি বা দূরে আছি এবাদতটা আমাদের করা উচিত 
আল্লাহর বিধি বিধানগুলো আমাদের জীবনে সমাজে পরিবারে বাস্তবায়ন করা আমরা মেনে আমাদের মানা মানার আকাঙ্ক্ষা থাকা চেষ্টা করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা এটা আমরা এবাদত হিসেবে করব এবাদতের জন্য করব এটা আমরা এটা এবাদত থেকে দূরে দূরে আছি কেন আমাদের এবাদতটা করা উচিত লেখক কথাই বলছেন যে ফেলা ইহাকামো শারুল্লাহ মিন আজেল আন্না তাহকিমাহু আসলাহ নাস আল্লাহর বিধি বিধান এই জন্য মানা ঠিক নয় যে এটা মানলে সমাজটা ভালো চলবে সমাজটা ভালো চলবে এই জন্য নয় ও আদবাতলিল আমনি এবং নিরাপত্তা বাস্তবায়িত হবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই জন্য আল্লাহর বিধি বিধান মানতে হবে না এটা উদ্দেশ্য নয় শুধু এই জন্য নয় ফাইন বাদার নাস ইউরাকিজ আলাহাদ জানেন কেননা অনেক মানুষকে এটার দিকে খুব বেশি উদ্বুদ্ধ করতে শোনা যায় মানুষকে ওয়ায়ুনসা আল জানেব আল আউ্বাল অথচ প্রথম দিকটা যেটা প্রথম বক্তব্য হওয়ার কথা ছিল সেটা ভুলে যাই সেটা কি আল্লাহ সাহ কাদ আ বা আলাম মানে দলিল দিচ্ছেন যে আল্লাহ এই এই সেন্সে যারা আল্লাহ বিধান মানে শুনেন মানে দুনিয়া বি সুখ শান্তি পাওয়া যাবে এখানে ফায়দা পাওয়া যাবে ঠিক আছে ব্যবসা ভালো চলবে সন্ত্রাসী থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না মিথ্যা মামলা থাকবে না আহ কত আরম্ভ চলো আমরা এটা বাস্তবায়ন করি ঠিক আছে এই সেন্সে যারা মানে তাদের ব্যাপারে একটা আয়াত শুনুন আল্লাপা কি বলছেন সুরা নূর এর আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ নাম্বার আয়াত আল্লাপা বলছেন দেখেন মুনাফিকদের অবস্থা ও ইদা দুরু ইল আল্লাহ রসুল ইহি লিয়াহকুমা বেইনাহুম ইদা ফারিক মিনহুম আলিদুন যখন তাদেরকে বলা হয় আসো আল্লাহ মানে তোমাদের মাঝে আল্লাহ এবং তার রসুল ফয়সলা করবেন আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে যখন তাদেরকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফয়সলা করার জন্য তখন তারা এড়িয়ে যায় যে ওরে বাবারে হে রজম করবে বুঝলেন না কথা জেনারে বিচার ধরা পড়ছে এখন বলা হচ্ছে যে আসো কোরআন হাজির সামনে ফয়সলা হবে তখন কি করে তারা আগে এড়িয়ে যায় যে না হ্যাঁ বাবা যাওয়া যাবে না কোরআন হাজির অনুযায়ী নেওয়া যাবে না খবর আছে আচ্ছা ও ইয়াকুল্লাহুমাল হাক্ক ইয়াতু ইলাই কামুদ আইনিন আর যে সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে যখন ওদেরকে ডাকা হয় তখন আর হিসেব করে দেখে যায় এইখানে গেলে তো আমাদের ফায়দা আছে কি আছে ফায়দা আছে তখন তারা একদম মানে কত পরেজগার পরেজগার একদম কোরআনকে যে কত সম্মান করে কোরআনের কাছে আল্লাহ রসুলের কাছে এসে হাজির যখন কি দেখে দুনিয়াবি ফায়দা দেখে তখন তারা আল্লাহ রসুলের কাছে আসে আল্লাহ বলছে বিনীতভাবে একদম সলিড ভদ্র কত পরেজগার যেন কত ভক্তি সম্মান শ্রদ্ধা তারা এসে হাজির ঠিক আছে ইয়ার রসুল্লাহ মাশাল্লাহ আপনার মতো তো মানুষই নেই দুনিয়াতে আর কোরআন তো মাশাল্লাহ কিয়া কাহেঙ্গে কেন কেউ কোই বাতই নেই কোরআন তো কোরআনই হে কত বুঝেন নাই তো এখন কোরআন অনুযায়ী ফয়সলা করে দেন যখন তারা ফায়দা দেখে তখন তারা মানে আর যখন দেখে যে আরে আমাদের বিরুদ্ধে যেতেছে বা ভাগো ওখান থেকে এটা হলো মুনাফিক লক্ষণ এই জন্য সাবধান দুনিয়াবি ফায়দাগুলো এটা পরে আপনি বলবেন কিন্তু মানুষের মনে যেন শক্তভাবে এটা বিদ্ধ হয় এটা যেটা যে বদ্ধমূল থাকে যে এটা হলো এবাদাহ আমার পক্ষে গেলেও এটা এবাদাহ সেখানে মেনে নেব আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে কোনো ফয়সলা আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে সেটাও আমাকে কি করতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে কারণ এটা আমি এবাদত করতেছি এটা আমার এবাদ মেনে নেওয়াটাই এবাদত লাহ আকবর তো এখানে ছিল কথা যে এখানে আরেকটু কথা রয়ে যাবে থাকবে সেটা আমার মনে হয় যে রমজানের পরে আচ্ছা আরেকটু রয়ে গেছে হকম মান হাকামা বেগারি আনসেল আচ্ছা একটু আগে বলছিলাম যে আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত বিধান দিয়ে বা যারা ঘুমাইতেছেন তাদেরকেও একটু খেয়াল করা দরকার যে মানব রচিত বিধান দিয়ে যারা মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে যারা ফয়সলা করবে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে বলেন আর কি জালেম বলা হয়েছে ফাঁসেক বলা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা কখন হয় সেটা একটু শুনেন যেমন ওই আয়াতটা সুরা মায়দার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে অমাল্লা মেহকুম বেমা আংসাল্লাহ ফাউলাই কাহমুল কাফেরুন এই কাফেরটা কাফের প্রথমে এটা এটা নেন তো এই আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে যে মানব রচিত বিধান দিয়ে ফয়সলা করবে সে কাফের এই কাফেরটা সব সময় যে মানে ইসলাম থেকে বের হয় মানে ফাইনাল কাফের চূড়ান্ত কাফের এটাও মনে করা দরকার নাই কারণ কুফুরের মধ্যে কোয়ালিটি আছে ছোট কুফুরি যেটা আর কি কাবিরা গোনা আবার ফাইনাল চূড়ান্ত কুফুরি সেটাও আছে যে দুইটাই হতে পারে কখনো এটা হতে পারে কখনো ওটাও হতে পারে কারো ক্ষেত্রে ছোট কুফুরি হতে পারে কারো ক্ষেত্রে বড় ক্ষুতির কুফুরি হতে পারে দেখেন অবস্থা দেখেন এক নম্বর হলো যদি কোনো বিচারক শুনুন যদি কোনো বিচারক বা শাসক বা ফয়সালাকারী মনে করে যে
কোরআন সুন্না দিয়ে ফয়সালা করা আমার জন্য জরুরি না ওয়াজিব নয় যদি কেউ মনে করে কোরআন সুন্না দিয়ে ফয়সালা দিতে হবে কে বলছে কথা আমি যদি আমার ইচ্ছা আমি দিতে পারি না দিতে পারি যদি কেউ এটা মনে করে তাহলে সে ফাইনাল কাফের ফাউলাই কাহমুল কাফেরুল হ্যাঁ এক নম্বর কি যে কোরআন সুন্নাকে ফয়সালা দেওয়াটাকে যদি ওয়াজিব মনে না করে এটা জরুরি না এটা ওয়াজিব না এটা আবশ্যক নয় মনে চলে দিলাম মনে না চলে আমি অন্য ফয়সালা দিতে পারি যদি কেউ এটা মনে করে সে ফাইনাল কাফের দুই নম্বর আও ইস্তেহান আবি হকমিল্লা আল্লাহর বিধান দিয়ে তো ফয়সালা করে না মানবর যদি আইন দিয়ে ফয়সালা করছে কিন্তু আল্লাহর বিধানকে সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেছে দূর এটা কোনো বিধান হইল লাহ কথা বোঝেন নাই কোরআন সুন্নার বিধানকে আল্লাহর বিধানকে কি করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ছোট করে আর কি এটাকে বলা হয় অবজ্ঞা করে আর কি বা এহানাত করে তাহলে সেও চূড়ান্ত কাফের সেও কি চূড়ান্ত কাফের তিন নাম্বার সে মানুষের তৈরি করা ব্রিটিশ বা আমেরিকার তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দিতেছে আর তার বিশ্বাসটা হলো যে কোরআনের থেকে এটা উত্তম কথা বোঝেন নাই সে তো ফয়সালা দিতেছে মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে না কিন্তু তার বিশ্বাস হলো যে আল্লাহর বিধানের থেকে এটি ঠিক আছে এটাই বেশি কি ভালো বেশি উত্তম তাহলেও সে ফাইনাল কাফের অথবা যদি অন্তত এটাও মনে করে যে কোরআন সুন্নার ফয়সালাও ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে সমান সমান বরাবর তাও কাফের ফাইনাল কাফের আচ্ছা আর দেখা যাবে যে কোরআন সুন্নার ফয়সালা দিয়ে বিচার দিচ্ছে না মানুষের তৈরি করে আইন দিয়ে ফয়সালা করতেছে ঠিক আছে আর বলছে যে কোরআন সুন্নার ফয়সালা এ যুগে চলবে না এ যুগে সম্ভব না তাও ফাইনাল কাফের অথবা সে মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দিচ্ছে কাফের মুশ্রিকদেরকে খুশি করার জন্য তাদেরকে কি করার জন্য খুশি করার জন্য যে তাহলে ওনারা হ্যালো করবে আগামীতে আমি আবার ক্ষমতা থাকতে পারবো বা এই ধরনের কিছু আর কি কাফের মুশ্রিকদেরকে খুশি করার জন্য মানুষের তৈরি করা তাদের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দিচ্ছে তাহলে সেও কাফের তাহলে কাফের না কখন জালেম কখন ফাঁসেক কখন এতক্ষণ তো সব কাফেরই বললাম আর কি তাই না এবার দেখুন একজন বিচারক সে মানুষের বিধান দিয়ে মানুষের তৈরি করে বিধান দিয়ে ফয়সালা করতেছে কিন্তু সে জানে যে আসলে এটা ঠিক না আর কি এটা ঠিক নয় বরং কোনো আসন্নটা ঠিক এটা জানে ঠিক আছে জেনে শুনে সে মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দিতে গেছে সে এটাও স্বীকার করে যে আমি যে এটা করতেছি আমি কিন্তু অন্যায় করতেছি দেখেন আমি আগেও বলেছি যে একটা মানুষ দাঁড়িকে ঘৃণা করে জঙ্গলি জঙ্গলি লাগতেছে খারাপ লাগতেছে ছাগল মতো লাগতেছে তাহলে কাফের তাহলে কি কাফের আর একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রাখে না কিন্তু বলছে যে ভাই কি করবো একটু ঝামেলায় আছি ইনশাআল্লাহ রাখবো আর কি হ্যাঁ ও বিশ্বাস করে যে এটা বিধান ভালো এটা দরকার ইসলামী বিধান কিন্তু একটু আলসামি আছে বা অবহেলা আছে কিছু আছে তো এটা ইমানের দুর্বলতা কিন্তু কাফের বলা যাবে না ঠিক ওই রকমই মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়েই সে ফয়সালা করতেছে কিন্তু সে জানে যে এটা ঠিক না কিন্তু চাপে পড়ে কোনো কারণে লোভে হ্যাঁ সে দিতেছে এটাও বিশ্বাস করে যে আমার আমার তো খবর আছে আমি তো অন্যায় করতেছি এই লোক যেমন দাঁড়িয়ে কাটতেছে আর বিশ্বাস করতেছে আমি ভুল করতেছি সেও কি বিশ্বাস করতেছে আমি ভুল করতেছি তো এই শ্রেণীর লোকগুলাকে কাফের বলা যাবে কিন্তু চূড়ান্ত কাফের না এরা হলো ছোট কাফের ছোট কাফের মানে কি কবির গুনা তোবা না করলে জাহান নাম নিশ্চিত তাহলে একটা পাওয়া গেল যে মানে ফাইনাল কাফের না আর কি মানে জেনে বুঝে যে জানে যে এটা ঠিক না তারপরও কোনো কারণে ঠিক আছে করতেছে আবার আল্লাহকে ভয়ও একটু একটু করতেছে এই অবস্থায় সে ফাইনাল কাফের হবে না কিন্তু অপরাধী হবে আচ্ছা কিন্তু একজন মানুষের তৈরি করে বিধান দিয়ে ফয়সালা দিচ্ছে দুই নম্বর আর কি একজন মানবরা যদি বিধান দিয়ে ফয়সালা দিচ্ছে কিন্তু সে জানেই না যে এটা যে হারাম জানেই না ঠিক আছে আচ্ছা মানে এটা যে হারাম এটা সে জানে না কিন্তু সে যদি জানে তাহলে ত্যাগ করবে যখন যদি জানে তাহলে এরকম মন মানসিকতা আছে যখন যদি জানে ত্যাগ করবে এটা বোঝা যাবে কেমনে যে সে সত্য সন্ধান করে থাকে সবসময় ঠিক আছে সত্য সন্ধান করে থাকে যেমন এখানে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে মানে জাহাল আহক মাল্লাহ ফিহা আল্লাহর বিধান সে জানে না 
অথচ সে সত্যটা সঠিকটা জানার চেষ্টা করে যা তার করণীয় আছে সবটুক চেষ্টা দিয়ে সত্যটা জানার চেষ্টা করে তারপরে সে এভাবে ভুল যেহেতু জানে না ভুল ফয়সালা দিয়ে ফেলে আর কি মানুষের তৈরি করে বিধান দিয়ে ফয়সালা দিয়ে ফেলে তো এই লোকটা হলো এই লোকটাকে কাফের বলা যাবে না বরং সে অজ্ঞতার একটা ওজর সত্যটা সে জানার চেষ্টায় আছে কিন্তু অজ্ঞতার কারণে মানুষের তৈরি করে বিধান দিয়ে ফয়সালা দিচ্ছে এই লোকটা আশা করা যে যে ক্ষমা পেয়ে যাবে আশা করা যায় ক্ষমা পেয়ে যাবে তো এখন তাহলে কেন ফয়সালার দিল হতে পারে যে আসলে সে জানে না জানলে হয়তো সে এটা দিত না ফয়সালা এমন হতে পারে না তো এই জন্য আপনি হাঁকাও দেখলেন যে মানুষের তৈরি করে বিধান দেওয়া হাঁকাও কাফের বলে দিলেন আরে বহুত মুশকিল কারণ একটা অবকাশ তো আছে একটা অবকাশ তো আছে যে মানুষের ভিতরে যদি প্রবেশ করেননি হয়তো বা সেটা জানলে বা কিন্তু তা কেউ তাকে বুঝালে সেটা গ্রহণ করত এটা আমি জানি না এই জন্য মুখকে সামলাতে হবে যে কাফের বলা যাবে না আচ্ছা হয়তো বা সে মানে ক্ষমা পেয়ে যাবে আর কি এই আর কি তো তারপরে আরেকটা দেখেন ইমাম বিন তাইম রাহিম হল বলছে যে ফাইনাল হাক আমি দেখা না দাইয়ে নেন একজন বিচারক যদি একজন কাজী যদি বা বিচারক যদি দিনদার হয় কিন্তু মানে না জেনে একটা ফয়সালা দিয়ে ফেলেছে শরীরটা জানে না সে মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দেওয়া তার হয়ে গেছে দিয়ে ফেলেছে তো তাহলেও কিন্তু সে মানে সে জাহান নামের কাজ করেছে জাহান নামে যাওয়ার কাজ করেছে মানুষের তৈরি করা বিধান দিয়ে ফয়সালা দিয়েছে তো জাহান নামে যাওয়ার কাজ করেছে আর আরেকজন মানুষ জানে শরীরটা বিধান জানে ঠিক আছে কিন্তু তারপর হকের পরিপন্থী সত্তর পরিপন্থী সে ফয়সালা করেছে ওকে ওকে ফয়সালা করেছে জানে শুনেই সে মানে হকের পরিপন্থী বা মানুষের তৈরি করা বিধানে ফয়সালা করেছে এটা তো নিঃসন্দেহে সে জাহান নামে যাওয়ার কাজ করেছে আর ওয়াইন হাকামা বেলা আদলিন ওয়ালা এলমিন আর যে লোকটা জানেও তো না আবার ভুল ফতো দিয়েছে বা ভুল ফয়সালা দিয়েছে যেটা কোরআন শোনার খেলাফ তাহলে তো সে জাহান নামে যাবে তো আরও আগে যাবে আর কি তো কয়েকদিন আগে যে বসে থাকবে জাহান নামে ঠিক আছে আচ্ছা খাইর বাকি এই এই চ্যাপ্টারটা পড়ে নিয়েন ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা আপনারা পড়ে নিন এটা আর আলোচনা হবে না তারপরে সপ্তম অনুচ্ছেদ থেকে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ সপ্তমে থেকে তো এটা বলছিলাম যে এই যে বিষয়টা একটু একটু আনকমন এখানে মেহনত লাগবে সময় লাগবে এটা স্টাডি করতে হবে আরও আরও গভীরভাবে পড়তে হবে কয়েকভাবে ঠিক আছে তো আপনারা পড়ুন সময় তো বন্ধুগণ পবিত্র রমাদানুল করিমের ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আর রমাদান মাসের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক কোনো ক্লাস হবে না হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে আপনাদের